ப்ரைஸ் லாட் ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு நாள் இது இந்த நாளில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் என்னென்னா என்னோடய ஃபேவரட் நான் மதிப்பு மதிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்திக்கணும்னு நினச்ச ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஐசக் ஜோஹான் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட ஸ்டூடியோவில் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் காட்ஸ் கிஃப்ட்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ரியலி 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 ஹாப்பி ஸோ அண்ணா ப்ரைஸ் லாட்னே ப்ரைஸ் லாட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் வந்ததுக்கு ஹாப்பி ஆல்சோ டு பி வித் யூ ஓகே உங்கள் நேர்களையும் சந்திக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த ஒரு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்காக ரியலி தேங்க்யூ ஆல்சோ நான் மட்டும் நான் நான் மட்டும் ஹாப்பியாக இல்லை ஸோ அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பியாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரியலி ஸோ அதோடு கூட என்னென்னா அண்ணனை பற்றி நான் சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ணனோட பாட்டு ஒன்று நான் கேட்டேன் எப்போன்னா இட் வாஸ் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி இருக்கும் நான் எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே வந்து கோயம்புத்தூர் போயிட்டாங்க ஸோ அப்போது நான் மட்டும்தான் வீட்டில் இருந்தேன் ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரு எம்டினஸ் ஹார்ட்டில் ஒரு மாதிரி பயமான ஒரு கலக்கமாக நிறைய பிரச்சனைகள் ஸோ அது மத்தியில் அமைதியாக வெயிட் பண்ணி உட்காந்துட்டு போச்சு ப்ரேயர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்போது யாரோ பாட்டு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் ஏதோ சொல்லி தோணுச்சு சரி ஓகே சரி சொல்லிட்டு அப்போது டேப் ரிகார்டர் தான் இருக்கும் ஸோ போய் ஆன் பண்ணேன் கேசட் கேசட் கேசட்டில் பார்த்தோன்னா உங்கள் பாட்டு பிக் மீ அப் கன்ஃபார்ம் வந்துச்சு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டேன் இட் வாஸ் நாட் ஒரு மாதிரி எந்த ஒரு இல்லை பட் ஆனால் இன்னொரு டைம் கேட்கணும்னு சொல்லி தோணுச்சு ஓகே செகண்ட் டைம் ஆன் பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்து அந்த அந்த அதே அந்த ஏபி வைப்போம் இல்லையா முடிஞ்ச திருப்பி அதே இடத்துல ரீபெண்ட் ஆகி நிற்கும் ஸோ அதே போல் நின்றுச்சு ஸோ திருப்பி கேட்கலாம் ஸோ திருப்பி கேட்டேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் கிட்ட கேட்டுட்டேன் கேட்ட பிறகு சிக்ஸ்த் டைம் நான் என்ன அறியாமே அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ ஃப்ரேயரில் முட்டி போட்டிருக்கேன் அழுவுறேன் 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 ஆண்டு வீட்டை பேசுகிறேன் ஆண்டு வீட்டை மன்றாடுறேன் பட் இந்த சாங் ஓடிட்டே இருக்கு பிக் மீ ஆஃப் பிக் மீ ஆஃப் சொல்லி போயிட்டே இருக்கு Uh, so I felt the presence of God. Amen. So that song really touched my heart. Amen. So that's why I was going to worship you. Where I was going to worship you, I was going to worship you. I was going to translate this song in two or three languages. I was going to say, 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 Pick Me Up was the, in a life of a breakthrough, I was going to say, I was going to say, So, I was going to say, 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 So, thank you so much for that song. That's why I started the first time to attend a concert. So, we have seen a lot of concerts on TV. In the early 2000s, we have seen a lot of concerts on the Don Mian concert. Ron Kennedy concert. So, the first time I attended a concert at St. George's. So, that was your concert. So, in the concert, there was a word in the background. But, there was a word in the background. But, there was a word in the background. But, there was a word in the background. Jesus mata ipo nyabad ver. I love you just the way you are. Kila Jesus. Yes, that's it. So and the and the and the or wording vandu really touched my heart. So and the concert vandu it was a blessing. So adikapra vandu cha nama andavar kaga appo ninga edho sila kaarigal share panninga. So how you came to Christ? Eppadi ninga andavar ungala vali nadathana solli share panninga. So annane edhe pola na andavar vali nadathana adhu so nammale eduthu payan paduthuvar appdi sollittu then I started ministry la nariya kaarigal seiya aarambichom. So, I'm here today and with you. <laughs> I'm really happy and to see your studio. You are one of the most important people who are living in the world. You are the most important people who are living in the world. It's a blessing okay. also. So, now let's talk about what we're talking about. You share the most important people who are living in the world. What do you share with us? What do you say to us about what we're talking about? How do you say to us? So, how you came to the ministry? How did you come to the ministry? So, the background is the ministry background, the family is the ministry. No one has a family in my family. So, that's why it's an advantage. My father was under-secretary to the government. My father was a headmistress. He 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 was a headmistress. ஆனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஆண்டர் மேலே அதிக பற்று சிறு வயதுலேயே என்னை அவன் சொன்னாங்க வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே உன்னை ஆண்டு இருக்கு நான் பிரதர்ஷ பண்ணிட்டேன்னு இது தான் எனக்கு கேள்விப்பட்டது ஆனால் எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே இந்த ஊழியம் ஊழியம் செய்கிறவங்க அப்படி ஒரு பாஸ்டரோ ஒரு சர்ச்சோ இல்லை ஒரு மியூசிஷியனோ அப்படி யாருமே கிடையாது சம்மந்தமே இல்லை என் பேக்ரவுண்டு நானும் வேறு மாதிரி தான் இருந்தேன் ஆனால் ஆண்டவர் தொட்டு என்னோடய சத்தம் அவர் சத்தம் கேட்டு தெளிவாக என்னோடய பேசுனதுனால என் லைஃப் மாறிடுச்சு இல்லாட்டா இது என்னுடைய பாதை கிடையாது என்னுடைய சாய்ஸ் கிடையாது இது எனக்கு இதெல்லாம் என்னென்னே தெரியாது இதுக்கும் நமக்கும் நான் ஸ்போர்ட்ஸு மியூசிக்கு அந்த மாதிரி அப்படி இருந்தேன் பட் ஊழியன்றது 
இட்ஸ் வெரி வெச் எனக்கு அறியாத ஒரு காரியம் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த தமிழ் கிறிஸ்டியன் ராக் மியூசிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது நீங்கள் தான் ஃபார் மை நாலேஜ் ஏன்னா நான் நிறைய இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் கேட்பேன் கேட்கும்போது என்ன தற்செயலாக உங்கள் கேசட் கேட்க ஆரம்பிச்சு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு த இங்கிலீஷ் சாங் இங்கிலீஷ் சாங் நாங்கள் எப்படி கேட்போமோ அதே குவாலிட்டி வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க ஸோ எப்படி அந்த மியூசிக்கில் எப்படி நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணீங்க பிகாஸ் யூ சேட் நோ பட் இஸ் இன் ஃப்ரம் உங்கள் ஃபேமிலி யாருமே வந்து எங்கள் மியூசிஷியனாக யாருமே என் தாய் தப்பன் அந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் இல்லை என் சொந்தக்கார் யாரும் இல்லை ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து மியூசிக்கே சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் எனக்கு ரொம்ப வியாதியுள்ள ஒரு பையனாக இருந்தேன் சிறு வயதில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபிட்ஸ் வரும் எப்போ என்ன ஆகிடும்ன்ற அளவுக்கு இருக்கும் ஊருக்கு கூப்பிட்டு போனால் கூட பயந்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கே புரியல இங்கே எனக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸு அவங்க அந்த காலத்தில் வந்து எம்ஆர் ஸ்கேன் ஸ்கேன் அந்த ஸ்கேன் இந்த ஸ்கேன் எந்த ஸ்கேனும் கிடையாது தலையை உடச்சி ஸ்கல்லை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பிரெயின் எக்ஸாமின் பண்ணணுன்னு அவங்க பேசுகிறத கேட்டோன்னே எங்கள் அம்மா நீங்கள் விட்டுடுங்க குழந்தையன்னு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க இது தான் என்னுடைய ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் சுச்சுவேஷன் டாக்டர்ஸ்க்கே புரியாத அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது வந்து ஆண்டவர் எங்கள் அம்மா வந்து எனக்காக ஜோ பண்ணுவாங்க ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்க போல் அந்த லன்ச் இன்டர்வெலில் ரெண்டு மூணு டீச்சர்ஸ் சேர்ந்து ஜோ பண்ணுவாங்க அப்போது ஒரு ப்ராஃபெட்டிக் வேர்டு உன் மகனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கற்று கொடுன்னு ஆண்டர் பேசியிருக்கார் ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து ஸ்ட்ரிங்டுனாலே அவங்க வயலின் நினச்சிட்டாங்க ஸோ வயலினுக்கு ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு எதிர்க்க தான் மியூசிக் ஷாப்பு ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் நானும் போய் டெய்லி உட்காந்துட்டு இருப்பேன் வயலின் வருது வயலின் வருதுன்னா வயலினே வரல காசு எவ்வளோக்கு நாள் ஆச்சு கொடுத்து கொடுத்துன்னு அவனை அவனை வந்து போய் ட்ரபுள் பண்ணி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கொஞ்சம் பெரியவங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் இவங்க காசு கொடுத்துக்கணும் அவன் கொடுக்க மாட்டான்ற மாதிரி அவர் கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணோன்னே அவர் சொல்லிட்டாரு வயலின் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நீ கொடுத்த துட்டுக்கு ஒரு கிட்டார் வேணாக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போனான் சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு வந்துச்சு கிட்டார் ஸோ நல்லா கிட்டார் கொடுத்தேன் ஸோ கிட்டாருன்றதும் நான் ஆசைப்பட்டு போகல எங்கள் அம்மாவுக்கு அது ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களுக்கு வயலின் தான் ஆசை அவங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நினச்சிட்டாங்க ஆனாலும் பாருங்கள் அதுதான் கடவுளுடைய ஒரு தொடுதல் ஒரு இது கடவுள் வந்து நம்மளை அவர் கைட் பண்ணுற ஒரு காரியம் நமக்கு அவ்வளோ அறிவு இல்லை தெரியல ஆனாலும் அந்த ஒரு மோசஸ்ஸு குட்டி குழந்தைய வந்து ஒரு கூடையில் வச்சு விட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அது எங்கே போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது மோட்ரு கிடையாது ரிமோட் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் ஆண்டர் வந்து சரியான நேரத்தில் சரியான நபர் முன்னால் போய் நிற்க வைக்கிறார் பாருங்கள் அது அது போல் ஆண்டர் வந்து உன் பாதங்கள் கரெக்டாக போகிற வைக்கிறது த லைன்ஸ் ஆர் ஃபாலோ இன் த ரைட் பிளேசஸ் டேவிடு ஜானத்தன் பேச போல் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்க்க போல் கடவுளுடைய கரம் நம்ம மேலே இருக்குது சில சமயம் நம்ம கடவுளுக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாலிருந்தே நம்மளை ஆண்டோர் நேசிக்கிறோம் அதுக்குனால தான் நீங்கள் சொன்னுங்க பாருங்கள் அந்த லை வேர்டு போட்டனே ஐ லவ் யூ ஜஸ்ட் த வே யூ ஆர் கீழே டேஷ் போட்டு ஜீசஸ் சிக்னேச்சர் அப்படின்னா நீ இருக்கிற மாதிரியே உன்னை நேசிக்கிறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபாண்ட் கூட சிக்னேச்சர் ஃபாண்டில் இருந்து சிக்னேச்சர் ஃபாண்ட் தான் நான் போட்டேன் அது நான் எனக்கு யோசனை என்னென்னா ஜீசஸ் சொல்கிற ஒரே காரியம் நம்ம இருக்கிற மாதிரியே ஆண்டோர் நம்மளை நேசிக்கிறார் அதுக்குன்னு இருக்கிற மாதிரியே இருந்துட்டு போகணும் விட மாட்டார் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மாற்றங்கள் பண்ணி அவங்களை சேஞ்சஸ் பண்ணிவிடுவார் தட் மஸ்ட் பி ரெடி பட்டு இது கடவுளுடைய கரம் தான் இப்படி கொண்டு வந்திருக்கு இல்லாட்டா நானாக சூஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்போ கிட்டார் கையில் கொடுத்தாங்க ஓகே இந்த கிட்டார் வந்து அடிச்சு 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 அவங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியா எங்கள் அம்மாவுக்கு நம்ம வந்து கெட்ட பசங்களோட சுற்றிடக்கூடாது இவர் எப்படி ஆக்கிப்பை பண்ணுன்ட்டு இப்படி கொடுத்தாங்க நான் என்ன பண்ணேன் அந்த கிட்டார் வந்ததுலேருந்து காலையில் நாலு மணி வரைக்கும் தட்டிகிட்டு இருப்பேன் வாசிட்டு இருப்பேன் அப்படியே பைத்தியமாக அதில் இறங்கிடுச்சு அப்படியே ஆனால் அதுலேருந்து ஊழியத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தது தான் டெர்ஃபிக் ஆனால் நீங்கள் எங்கே கிளாஸ்லாம் போகல கிளாஸ் எனக்கு ஒரு வாதியார் வந்து ஒரு மூணு மாதம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவரும் வரது நின்றுட்டார் ஏண்டா வரல வரல வரலன்ட்டு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் அவர் மேலே கொஞ்சம் கோவம் கூட ஒரு ப ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரை பார்த்து கேட்டேன் ஏன் சார் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டுங்க ஏன்னா அவர் வந்து ஓரளவுக்கு நான் வாசிக்க ஆரம்பித்த பிறகு அவர் கல்யாணத்தில் வாசிக்க போல் என்னை கூட்டு பக்கவாதியோ நம்மளும் போய் பேசலாம் வாசிக்கிட்டு போவோம் அப்போ நைஸாக கேட்டேன் சார
அவங்களோட தான் நான் வாசிப்பேன் நான் பேஸ் வாசிப்பேன் நான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் என்கிட்ட ஒரு கிட்டாரும் பேஸ் கிட்டார் ஆம்பிளிஃபையரு ஸ்பீக்கர்லாம் வீட்டில் இருந்தனால மேபி அதுக்காக தான் நம்மளை சேர்த்துக்கிட்டாங்களோன்னு நினச்சிக்குவேன் எனக்கு ஏதோ ஒன்று ஆனால் கடவுள் டேக்காரம் அவங்க அவங்களுடைய மகன் வந்து என் வயசு ஸோ அவன் ட்ரம்ஸ் வச்சுப்பான் அவங்க அப்பாலாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க ஸோ அப்படியே ஸ்லோவாக எனக்கு அவங்களோட சேர்த்துட்டு போய் கப்பலில் வாசிக்கிறது ஓஹோ கல்யாணத்தில் வாசிக்க தொடங்கணும் ஸோ நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி சம்திங் ஐ ஸ்டார்டட் பத்தொம்பதாவது வயசில் மியூசிக்கை நான் குவிட் பண்ணிட்டேன் காலேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாலே இந்த பன்னெண்டாம் கிளாஸ் அதில் ஃபெயில் ஆக்கி ஆண்டவர் அந்த ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில் ஒரு மாற்றத்தை பண்ணார் என் லைஃப்பில் அந்த டைம் மியூசிக்கை ஃபுல்லாக விட்டுட்டேன் கடவுளுக்கும் வாசிக்கூடாது பிசாஸுக்கும் வாசிக்கூடாது ஏன்னா மியூசிக் தான் நமக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விக்ரவ மாதிரி என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒப்சஷன் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு ட்ரக்ஸு மிச்ச எந்த விதமான ஒரு ஹேபிட்டும் கிடையாது சினிமா கினிமா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அது இது ஒன்றும் கிடையாது இந்த பைத்தியம் பைத்தியம் ட்ரக்கோட ஒஸ்ட்டு என் மியூசிக்கு அந்த மியூசிக் அப்படியே கண்ணை மூட்டே வாசித்துருந்தேன்னா காலை நாலு மணி ஆகிடும் ஆனால் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க தனியாக பேஸ் வாசிக்கிறது கஷ்டம் கிட்டார் வேணால் போகிறோம் பேஸ் வாசிக்கிறது கற்பனை அப்படியே போயிடும் இப்படியே லைஃப் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் அந்த காலத்தில் கண்ணை மூடிட்டு காலை வரைக்கும் கற்பனை பண்ணதெல்லாம் இன்னைக்கு நான் ஸ்டேஜ்லேருந்து பார்க்குறேன் சரி ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின் கேட்குறேன் உங்கள் தமிழ் என்ன அப்படி இருக்கு எப்படி இப்படி எங்கே கற்றுக்கிட்டீங்க தமிழில் இந்த இந்த தமிழ் கூட என் மியூசிக் மாதிரி தான் வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மியூசிக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சரி இந்த தமிழும் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க நீ பேசாத ரொம்ப கொச்சையாக இருக்குது உன் தமிழ்ட்டு எங்கள் அம்மா அவங்களாம் ரொம்ப ப்யூர் தமிழ் பேசுவாங்க அதை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நமக்கு அது வராது அதனால் தமிழ் பேசாதன்ட்டாங்க ரொம்ப அறுவறுப்பாக இருக்குதுன்ற மாதிரி எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப 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 கிளியராக பேசுவாங்க ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக பேசுவாங்க நமக்கு அது கொஞ்சம் இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறனால என்னை தயவு செய்து நீ வாய் தருகாதுன்ட்டாங்க வாய் தருக்காமையே இருந்துட்டேன் ஆனால் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஜாலியாக பேசுவேன் பசங்கள் ஒரே கலாட்டா பண்ணிகிட்டு இருப்போம் பாருங்கள் அப்புறம் நான் ஆண்டருக்குள்ளே வந்த பிறகு என் வீட்டில் வந்து நிறையா வாலிப பசங்க வந்துட்டாங்க ஏன்னா ரோட்டில் பார்க்குறோம் அவங்க பார்க்குறவங்களாம் ஆண்டர் பற்றி சொல்கிறது அவர் வச்சுக்கப்பட்டு வந்தோம் ஸோ நான் பேசுகிற மாதிரி தான் உட்காந்து இன்றைக்கி காலையில் பைபிள் என்ன வாசித்தோம் நான் சொல்லுவேன் டே நீ சொல்கிறான்னுவேன் நீ வாசிக்கலன்னா அட்லீஸ்ட் உனக்கு பிரச்சனை தான் சொல்லு ஜோம் பண்ணலாம் அப்பா அம்மாவுக்கு ஜோம் பண்ணலாம் இப்படி மாற்றி கீற்றி ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நாங்கள் வாலிபர்கள் வீட்டில் செய்வோம் அதை பேசி 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 அதே என் ஸ்டைல் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கு நான் மேடையில் பேசும் பொழுது கூட இன்றைக்கி ஒரு நம்ம ஜாலியாக உட்காந்து ஒரு காஃபி ஷாப்பில் பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறேன் ஸோ என் ஸ்டைல் வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இது த லேட்டஸ்ட் ஸ்டைல் இது தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு மிச்ச ஸ்டைலில் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப ஓல்டு ஸ்டைல்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதான் நான் நினச்சி எனக்கே சொல்லிடுறேன் இல்லை இல்லை உண்மை தானே பிகாஸ் நம்ம பேசுகிறோம்ல நிறைய பேர்த்த பேசுகிறோம் நிறைய பேர் பார்க்குறோம் அப்போ நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பிள்ளைங்க வாலிப பிள்ளைங்களாம் சொல்லுதுன்னா அண்ணனோட தமிழுக்காகவே மீட்டிங் அட்டன் பண்ணலாம் எங்கே மீட்டிங் ப அண்ணன் ஐசக் ஜோ அண்ணன் எங்கே பேசினாலும் சரி நான் கண்டிப்பாக அந்த மீட்டிங் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகிற கூட்டமே இருக்குது தனியாக இருக்குது ஸோ நம்ம அப்படியே இருப்போம் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் மட்டும் போயிட்டு வந்துடலாம் கண்டிப்பாக ஓகே வியூவர்ஸ் எங்கேயும் போயிடாதீங்க ஜஸ்ட் ஸ்டே ட்யூன் இப்போ சின்ன ஒரு பிரேக் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுவோம் உங்கள் சேனல் த்ரீ சிக்ஸ்டீனில் எழுப்புதல் ஜபம் கலாத்தியர் ஆறு ரெண்டு சொல்லுகிறது நீங்கள் ஒருவர் பாரத்து ஒருவர் சுமந்து கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள் ஒருவர் பாரத்தை மற்றவர் தன்பாரமாக எடுத்து ஜபிப்பது தான் ஜபம் அதுதான் ஒரு மனம் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் அறுநூத்தி நாற்பது மாவட்டங்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஒன்பது இரண்டு கோடி மக்கள் இருபத்தி இரண்டு முக்கிய மொழிகள் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தொம்பதாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு கிராமங்கள் நாம் ஜெபிப்பது நிமித்தமாக இந்த காரியங்களிலே மாற்றம் வரும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்ம விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கணும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஜோம் பண்ணா காரியம் நடக்குமா என்பதாக சாதாரணமாய் நினைத்து விடக்கூடாது நம்முடைய தேவன் ஜபத்தை கேட்கிறவர் நம்முடைய தேவன் ஜபத்திற்கு பதில் தருகிறவர் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு காரியங்களை மாற்றுகிறவர் நம்முடைய ஜபம் தேவனை போல வல்லமை உள்ளது என்பதை விசுவாசிக்கணும் 
முப்பதுனாறு எழுப்புதல் ஜபம் வெகு நாட்களாக ஆண்டவர் எங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருப்பது சேனல் த்ரீ சிக்ஸ்டின் வாயிலாக ஜபத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக தான் ஜப நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் அதிகமாக ஏற்படுத்திக் கொடு அதிகால ஜபம் விமன்ஸ் பிரேயர் இது போல ஜப நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த எழுப்புதல் ஜபம் எதற்குனா தேசத்திற்கான ஒரு ஜபம் தேசத்திற்காக நீங்களும் எங்களோடு கூட இணைந்து முடிந்தால் உபவாசித்து எங்களோடு கூட பங்கு பெறும்படி அவங்களோட நண்பர்கள் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த ஜபம் வந்து தேசத்திற்காக தேசத்தில் உள்ள மக்களுக்காக தேசத்தில் உள்ள எல்லா நகரங்களுக்காக கிராமங்களுக்காக தேசத்தின் வளர்ச்சிக்காக தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக நாம் ஜபிக்க போகிறோம் அதே நேரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க எல்லா போராட்டிலேருந்து விடுதலை தரும்படியாக இந்த ஜபம் அமையும் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஜபிக்க போகிறோம் ஆண்டவர் பதில் அளிக்க போகிறார் விசுவாசத்தோடு எங்களோடு கூட இணைந்து நீங்களும் ஜபிங்க தேவ வல்லமையாக கிரியை செய்ய போகிறார் இந்த இந்த ஜப நேரம் வந்து திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை பதினோரு மணிக்கு இந்த ஜப நேரம் ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்களும் எங்களோடு கூட இணைந்து பங்கு பெறும்படி அவங்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை பதினோரு மணிக்கு இந்த ஜபம் துவங்கும் ஸோ நீங்களும் எங்களோடு கூட இணைந்து தேவ நேரத்தில் மன்றாடுவோம் வாருங்கள் கர்த்தத்தாமை உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக வாருங்கள் ஜெபிப்போம் நம் தேசத்திற்காக வெல்கம் பேக் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஐசகனோட கூட இருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களோ இல்லையோ ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி ஓகே பிகாஸ் என் என்னோட ட்ரீம் கம் ட்ரூன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நான் ஐசகனோட சேர்ந்து ஒரு ஷோ பண்ணோம்னா இட் வாஸ் லைக் பிக் டைம் பிக் டைம் என்ன ஸோ வெயிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் So thank you so much na unga time odiki Hi it's my pleasure an honor to be with you okay. and to speak to your viewers okay seri ipo namba vandu unga tamil pathi pesanum so adukaprom na kelvi padu unga tamil pathi na it is it is very reachable na so pusa varavangalukku seri as a christian ah irukavanga seri yara nadha seri it is very very enna solradhu romba touching ah irukku ungaloda word way of approach simple அன்பான என்ன சொல்லுவாங்க அந்த தமிழில் பேசுவாங்க இல்லையா பயங்கரமா ஸோ அப்படிலாம் இல்லாமல் அந்த ஈஸி வே ஆஃப் ரீச்சிங் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆமாம் அது எனக்கு தெரியாது இது அதனால் நல்லதாக போச்சு அண்ட் ஓகே நான் இது என்ன கேட்கணும்னு என்னென்னா ஃபஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷில் தான் நிறைய ஆல்பம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நிறையா சாங் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் இங்கிலீஷ் தான் ஓகே எப்படி நீங்கள் தமிழுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனீங்க நல்ல கேள்வி எல்லாரும் சொன்னாங்க தமிழ் நீ பண்ணு பண்ணுன்னு ஆனால் எனக்கு தமிழ் தான் இவ்வளோ பேர் பண்ணுறாங்க நம்ம போய் நேரத்துக்கு தமிழில் நம்ம ஒருத்தர் நம்ம இங்கிலீஷ் ஆண்டவர் கூ கூப்பிட்டு இருந்திருக்காரு நமக்கு அது இங்கிலீஷும் வராத கேஸை இங்கிலீஷ் பேச வச்சு வெள்ளைக்காரங்க மத்தியிலையும் மற்ற இந்தியன்ஸ் இல்லாதவங்க மத்தியிலையும் இத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணார் ஸோ நம்ம அதுலேயே இருப்போம் நம்ம ஆசைப்பட்டு எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்ட்டு இருபத்தொன்று வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறமாக எனக்கு தமிழில் பாடல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு எழுதி எழுதி வச்சுட்டு இருப்பேன் அப்போ ஒரு நாள் என் ஒய்ஃப் வந்து இவ்வளோ தூரம் தமிழில் ஆண்டு பாட்டு கொடுத்தாருன்னு எதுக்கு சும்மா எழுதி எழுதி வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஜனங்களுக்கு அது போய் சேரணுமே அப்படின்னு சொன்னது அது என்னமோ வெரி மீனிங்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அவங்க சொன்னது ஏன்னா உடனே அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு எல்லாமே நீங்கள் தான்னு தமிழ் சீரீஸ் தொடங்க ரெண்டு சாங் ஒன்று பிடிக்கும் ஒன்று வந்து என்னென்னா சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் தமிழ் வாஷ் நீரே என் தஞ்சா நீரே என் தஞ்சா பியூட்டிஃபுல் சாங் ஸோ இப்போ கூட சரி கேட்டால் சரி ஐ ஜஸ்ட் கிரை ப்ரைஸ் ஸோ அது மாதிரி ஒரு சாங்ஸ் ஸோ எப்படி நீங்கள் சாங்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிங்க ஹவு டி கெட் சாங்ஸ் சாங்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்றது ஒரு நல்ல கேள்வி ஏன்னா சாங் எழுதுறதுக்கு பயிற்சி கொடுக்குற ஒரு ஒர்க் ஷாப்ஸ் கூட நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அவங்க சொல்லி கொடுக்குறதும் நான் செய்கிறதும் அப்படி ஆப்போசிட்டு அதனால் நான் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அவங்கள்ட்டருந்து கற்றுக்கிறதுக்கும் நிறையா இருக்குது பட்டு எனக்கு வந்து சாங்ஸ் எப்படி வரணுன்னா இப்படி போயிட்டே இருப்பேன் பஸ்ஸில் போயிருப்பேன் சைக்கிளில் போவேன் தலை உள்ள அப்படியே அந்த பாட்டு ட்யூன் எல்லாம் ஒன்றா வந்துடும் அப்புறம் நமக்கு வந்து அதை டேப் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு டேப் ரெக்கார்டர் கூட வீட்டில் இருக்காது ஆனால் மெமரியிலே இருக்கும் அப்போவுமே எனக்கு தெரியும் எப்படி நம்ம தலை உள்ள அந்த மெமரியில் அப்படியே இருக்குத இதுன்னா வினோதமாக இருக்குது நமக்கு மறந்து போகாமல் இருக்குது எப்படி அப்படின்ற ஒரு 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 யோசனை எப்போவுமே வரும் ஹவு கம் திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் தே ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடல்லாம் பாட போல் ஜனங்க அழுகுறாங்கன்னு வாங்க எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாகிடும் என்னடா ஆமாம் நான் ஒருத்தர் சொன்னார் பாட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாட போல் பாடிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக கான்செர்ட்டில் ஏன்னா அதான் ஃபஸ்ட் டைம் பாடுறேன் இன்னொரு சிங்கர் இருப்பார் அவர்
எனக்கு தெரியாது அது என்ன அண்ணாயிட்டு என்ன கழுவணும் அப்படி தான் இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லோவாக நமக்கு பேசவே வராது அப்புறம் பாடுறது பாட்டாக வருது அந்த பாட்டு எப்படின்னா ரெண்டு விதமான பாட்டு இருக்குதுங்க உட்காந்து நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது உட்காந்து செதுக்கி ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பாட்டு அதையும் கடவுள் ஆசிரிக்கிறாரு சில பாட்டு குழந்த பருகிற மாதிரி இட்ஸ் யூ கிவ் பர்த் டு சாங்ஸ் ஆனால் அதுக்கு வந்து நான் பண்ணேன் யோசித்தேன் அதில் சொந்தம் கொண்டாடவே முடியாது அது அப்படியே ஆண்டோர் நம்மளை அப்படியே எழுதுன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி பாடல்லாம் அந்த மாதிரி கஷ்டம் இல்லாமல் அப்படியே வந்து தேவர் பான் அண்ட் தி சாங்ஸ் ஆர் மைட்டி பிளெஸ்ஸிங் டு பீப்புள் அண்ட் ஒன் மோர் சாங் ஐ குட் சே லைக் கண்ணீரின் பாதை எல்லாம் கண்மணி போல் காத்தீர் ஸோ தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சாங் ஸோ எப்போ வேணாலும் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அந்த பாடல்கள் ஸோ ஹார்ட் டச்சிங் சாங்ஸ் ஆமாம் ஓகே ஸோ இப்போது அடுத்த கேள்வி என்னென்னா பைபிள் காலேஜ் தான் போயிருக்கீங்களா ப்ரீச் பண்ண போய்க்கிறேன் பைபிள் காலேஜ் அட்டன் பண்ணல ஸ்டூடெண்ட்டாக போகல போய் சொல்லாதே மியூசிக் காலேஜுக்கும் நான் போகல பைபிள் காலேஜுக்கும் நான் போய் ஸ்டூடெண்ட்டாக சேரல எனக்கு அது போய் சொல்லாதே இல்லை பிகாஸ் நான் 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 கேட்ட உங்கள் மெசேஜஸ் கேட்டாலுமே இட் இஸ் லைக் சிம்பிளாக இருக்கும் பட் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்காக இருக்கும் ஸோ எப்படி இந்த போல் மெசேஜஸ்லாம் எடுக்கிறீங்க எங்கேருந்து இது போல் தாட்ஸ் இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இந்த மோசர் பற்றி சொன்னீங்களா ரிமோட் கண்ட்ரோல் இல்லை அது இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக போய் நினைச்சின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்களா ஸோ ஹவு டி கெட் திஸ் இதுதான் எனக்கே வந்து ஒரு புதிராக இருக்குது என் லைஃப்பில் வந்து அதான் நான் சொன்னேன் என் பேக்ரவுண்டில் வந்து இதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நான் வந்து ஒரு செக்குலர் ராக் மியூசிக் நான் ஒரு பயங்கரமாக வீட்டை விட்டு ஓடிடணும் அப்படியே போய் எங்கேயோ பாம்பே கீம் போய் போய் காணாமல் போய் மியூசிக் பைத்தியமாக போயிடுற மாதிரி தான் என் கனவு வந்துச்சு ஆனால் ஆண்டவர் என்னை தொட்டார் ஒரு பெரிய கான்செர்ட் அந்த கான்செர்ட்டில் இன்றைக்கி ரைட் நவ் இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் டாப் மியூசிஷியன்ஸ் டேரக்டர்ஸ் வர் ஆல் ஆல் காம்படிட்டர்ஸ் நாங்களாம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ அப்போ எனக்கு பெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் அவார்ட் கொடுத்து நான் பேசும் லீடர் வாசித்தேன் அப்போது க்ரௌட் வாஸ் ரியலி ஹிஸ்டரிக் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டு கத்தி ஊழல் இட்டுட்டுருந்தானு அப்போ அந்த ஜட்ஜு வந்து கை கொடுத்து ஹி கேம் இ த பெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் அவார்ட் ஆனால் என்ன என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு லீட் கிட்டார் அண்ட் பேஸ் கிட்டார் ஸோ இப்போ லீட் வாசிக்க போல் ஜனங்க வந்து ஒரு மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி கத்துறாங்க ஸோ அது நம்ம கையில் இல்லையே ஸோ அதை அவன் பார்க்குறான் இல்லை இத்தனை பிராண்ட் வாசிக்கிறாங்க சும்மா கை தட்டுவாங்க தி டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே ஸோ இதெல்லாம் ஆண்டர் காமிச்சிட்டு அந்த நைட்டோட பேக்கப் அந்த ப்ரோக்ராமில் தான் அவர் சத்தம் கேட்டுச்சு ஜோ உன்னுடைய தாழ்ந்த ஜனங்கள் லைஃபை கட்டுறியா ஜனங்கள் லைஃபை இடிக்கிறியான்னு அந்த ஆன்சருக்கு நல்ல காரியம் செய்கிறேன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா குடிக்கிறாங்க கஞ்சா அடிக்கிறாங்க எல்லோரும் உட்காந்துருக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌடு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் நான் போய் நல்லது செய்கிறேன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அன்றைக்கி ஒரு வெசனத்தோடு வீட்டுக்கு வந்தேன் ஏன்னா இது வந்து கடவுளுடைய சத்தம் அதனால் அது நம்மளை வந்து நிம்மதி கெடுத்துச்சு கொஞ்சம் இருந்த பீஸும் பீஸ் பீஸாக போயிடுச்சு அதுதான் சி அதான் கடவுள் வந்து ஒட்சு தான் கட்டுவார் ஒரு மனுஷனை ஸோ அப்புறம் தான் அந்த வெறுமையில் நான் கொஞ்சம் கடவுள்கிட்ட தேடினேன் நீ எங்கே உண்மையாகிறியான்னு தெரியல சர்ச்சுக்கு ஏதோ போகிறேன் நானும் தண்டத்துக்கு சும்மா எல்லாரையும் போய் பார்க்குறது தான் போகிறேன் கடவுளை தவிர மற்றவங்களெல்லாம் போய் பார்க்குறதுக்கு தான் என் சர்ச் அட்டண்டன்ஸு ஸோ இன்னத்துக்கு அப்படின்ட்டு உண்மையாக தேட ஆரம்பித்தேன் அந்த தேடுற ப்ராசஸில் தான் என் வாழ்க்கையே ஒப்பு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆச்சு இட் இட் வாஸ் அ லிட்டில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரச்சிக்கப்பட்ட அனுபவம் வந்த உடனே என் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு நிம்மதி இப்படி ஒரு சந்தோஷம் பாவமான காரியங்கள்லேருந்து ஒரு விடுதலை ஒரு ஒரு வெளிச்சம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்துக்குது ஒரு மனசில் ஒரு கல் மாதிரி இருந்துட்டு புரண்டு போயிடுச்சு இதெல்லாம் ஆன உடனே இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லணுமே இது நிறைய பேருக்கு தெரியல நம்மளே வந்து பத்தொம்பது வருஷம் இப்படி வாழ்ந்துருக்கிறோமேன்னு சொல்லிட்டு தான் என்னை அர்ப்பணித்தேன் இது இவ்வளோ உண்மையாக இருந்தால் நான் போய் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் எங்கேயோ ஒரு பாதிரியார் பாஸ்டரு கிளர்ச்சிலாம் போக முடியாட்டால் கூட நான் போய் சொல்கிறேன் ஜனங்க எடுக்கலைனா அட்லீஸ்ட் அவங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருந்துக்கிறேன் மத பிரச்சாரம் இல்லை ஆனால் அவங்களோட நீங்கள் எப்படி கடவுளோட கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கே என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தேன் அன்னைக்கு நான் அர்ப்பணித்தேன் ஆனால் ஏசு ஓனர் வந்து வா மகனே அப்படிலாம் எனக்கு சொல்லலை யாரும் என் வாழ்க்கைய நான் வாழ்க்கையை வீணாக்குறது என் கருத்தில் இருக்குது சார் நான் ஒன்றும் இல்லாமல் நான் நாசமாக போகிறதுக்கும் என் கையில் இருக்குது கருத்தில் சுருக்கு போட்டு தூங்குறதும் என் கையில
எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கேன் நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு தாண்டிடுச்சு நான் முழு ஊழியமாக அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு நான் வந்திருக்கேன் பைபிளில் எப்படி சவுல் பவுல் மாதிரி கடவுள் மாற்றினாரோ அதனால் யாரை நம்பியோ எவரை நம்பியோ நான் வரல ஆண்டவர் நம்பி வந்திருக்கேன் எனக்கு கடவுள் ஒரு குறையும் வைக்கல எட்டு மாதம் வேலை செஞ்சேன் ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் ஆனால் அதுவும் அதே மாதிரி தான் கடவுள் வந்து என்ன அவங்க வந்து நீ ஓவர் குவாலிஃபைடு உனக்கு வேணான்றாங்க இன்டர்வியூவில் மனசில் ஆண்டர் சொல்கிறார் இவனை கன்வின்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோன்னு ஸோ நான் அவன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் மனசில் ஆண்டர் சொல்கிறாரு அப்படியே ஒரு சைல்டு மாதிரி சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட கடவுள் சொல்கிறாரு இந்த வேலையை நான் எடுத்துக்கணும் நீ என்ன சம்பளம் கொடுக்குறியோ எனக்கு அவ்வளோ கிடையாது நான் இதை எடுத்துக்க போகிறேன் அப்போ அவங்க அப்படி பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேர் வயசானவங்க அவங்க கேரளா மலையாளம் அந்த மருத்துவமாக அவங்க வந்து நீங்கள் கொமிட்டட் கிறிஸ்டியனான்னு கேட்டாங்க அதுக்காக தான் நாங்கள் ப்ரே பண்ணிட்டுக்கிறோன்னு நாங்கள் எனக்கு ஒன்றும் புரியல சரின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு கம்பெனியில் அந்த பிரச்சனை ஆண்டவர் என்னை வச்சு சால்வ் பண்ணார் சால்வ் பண்ணி முடிச்சு எட்டாவது மாதம் நான் ஊழியத்துக்கு போகிறோம் சார்ன்ட்டு வந்துட்டாங்க ஓகே ஸோ ஊழியத்துக்குள்ளே வந்தீங்க ஸோ அப்போது ஊழியத்தில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க எங்கே போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க யார் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ஊழியத்தில் போய் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒருத்தருமே எனக்கு கூடல என் முடியை பார்ப்பாங்களா என் ஜீன்ஸ் பார்ப்பாங்களா நான் ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டிருப்பேன் கையில் பைபிள் வச்சுருப்பேன் என்னை போய் அவங்க கூட போகிறோம் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் என்ன நினச்சாங்க அவங்க சொன்னாங்க இங்கே பாரு நீ அந்த பிரதர் பாரு இந்த பிரதர் பாரு அவரெல்லாம் பேங்க்கில் வேலை செய்கிறாரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே ஊழியம் செய்கிறாரு நீயும் போய் செய்ய அதுக்கப்புறம் ஊழியம் ரொம்ப பெருசான பிறகு வேலையை விட்டுட்டு போயிடு கேட்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் என் மனசில் நான் சொன்னேன் அந்த பிரதர் எங்கே போகிறாரோ எனக்கு தெரியாது நான் என்ன செய்யணும்னு நான் எனக்கு மனசில் என்ன எவ்வளோ செய்யணும் ஸோ என் வாழ்க்கையில் வந்து பரவாயில்ல கடவுள் ஊழியத்துக்கு அழைச்சிட்டாருன்னா நான் ஒரு பாதத்தில் உட்காந்து பைபிள் வாசிப்பேன் ஜோம் பண்ணுவேன் பைபிள் வாசிப்பேன் ஜோம் பண்ணுவேன் நைட்டெல்லாம் தூங்கின பிறகு எல்லோரும் தூங்குவாங்க நான் உட்காந்து பைபிள் வாசிப்பேன் அப்படியே ஒரு அபிஷேகம் நல்ல ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது உட்காந்து நல்லா ப்ரே பண்ணிட்டு காலையில் லேட்டாக காலையில் வந்து தூங்குவேன் இதுதான் போச்சு யாரும் ஆனால் வீட்டில் ரெகுலராக ஒவ்வொரு ஃப்ரைடேவும் வாலி பசங்க வரும் ஏன்னா நான் போய் எல்லாேருக்கும் ட்ராக்ஸ் கொடுப்பேன் இதே ஒரு கூட்டம் குவிஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்கள சும்மா இருக்க விடுறது இல்லை சாட்டர்டே கூட்டிகிட்டு போவேன் எங்கேயாச்சும் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு போய் ட்ராக்ஸ் கொடுக்குறது அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பி வந்துடுவாங்க கடைசியில் பார்த்தா ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே எந்த சர்ச்சுக்கும் மூணு நாள் வரமாட்டான் எவனும் பசங்க என் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு காசு இருக்காது அந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற பேப்பர்லாம் விற்று போட்டு நான் வந்தானுவோம் ஆனால் வெறித்தனமாக அதை ஒன்றும் செய்யல நாங்கள் உட்காந்து ஆண்டர் வர்ஷிப் பண்ணி ஆண்டர் பற்றி பேசுவோம் ஆண்டருக்கு நம்ம வாழணும் ஆண்டருக்காக சீசனாக இருக்கணும் இவ்வளோ தான் டாபிக் அந்த டாபிக் மேலே ஒன்றும் தெரியாது தட்ஸ் ஆஃப் ஐ ஸ்டார்ட் இது எப்படி போச்சுன்னா இந்த மியூசிக்கை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் நமக்கு மியூசிக்கே வாண்டாண்டு மியூசிக்கே வாண்டாண்டு காலேஜ் காலேஜில் வந்து பைபிளோட போயிட்டேன் நான் லாயலாவில் படிச்சுருந்தேன் எனக்கு மியூசிக் வேண்டாங்க மியூசிக்கில் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகிடும் இந்த மியூசிக் கூட கிட்டார் எடுக்க மாட்டேங்க தூக்கி விட்டு இருந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் யாருக்குமே நான் கிட்டாருக்கு தெரியும்னு கூட காமிச்சு கூடாதுன்ட்டு அப்படியே ஒரு மக்கு மாதிரி அப்படியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படி அமைதியாக இருப்பேன் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவன் காலேஜ் செக்ரட்டரி வந்துட்டான் தேடிட்டு டெய் நீ தானே உன்னை பார்த்துருக்கேன் அங்கே வாஸ்த இங்கே வாஸ்த நான் நான் பாடணும் நீ வரணும்னு என்னை இழுத்துட்டு போயிட்டான் அப்போ அவன் சொல்லிட்டேன் இல்லைப்பா என் ப்ரின்ஸிபல் மாறிடுச்சு நம்ம இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது நீ வேறு எவனையா பார்த்துக்கலாம் காலேஜிலே யூஆர் ஸ்ட்ராங் காலேஜ் கால் வைக்க போலே பைபிள் தான் பெருசாக எடுத்துகிட்டு போவேன் அரை கண்ணு தான் கூட அவனுக்கு தெரியும் பைபிள்னு என்னை வந்து ஹோலி ஜோ என்ன ஜோன்னு சொல்லி என்னை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோ நோ ப்ராப்ளம் ஆக மொத்தம் நம்மளை வேண்டாத சமாச்சாரத்தை இழுக்காது ஆனால் நான் ஸ்கூலில் இருக்க போலேயே இவங்க காலேஜ் பிஹெச்டி பண்ணுறவங்களோட ஒஸ்ட்டாக போயிட்டு வந்துட்டு அமைதியாகிறேன் ஒம்பதாம் கிளாஸில் வந்து எல்லோரும் வந்து கலர் பென்சில் ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் தூக்கிட்டு போவாங்க நான் சைக்கிள் செயின் எடுத்துகிட்டு போவேன் ஒம்பதாவது வயசில் அப்போ நான் காலேஜுக்கு வர போல் நீங்கள் பார்த்துங்க எல்லாத்தையும் ஆடி அடங்கி அமைதியாக கம்முன்னு இருக்கிறேன் நம்ம வந்து எதுவுமே போகக்கூடாது தனி காட்டு ராஜா மாதிரி தனியாக ஏன்னா சேர முடியாது அவங்க செய்கிறது எல்லாத்துலேயும் நம்ம செட் ஆகாது ஸோ அவங்க நினச்சிக்குவாங்க இது ஒரு சாமியார் மாதிரி இருக்கிறான்னு நினச்சிக்குவாங்க அப்போ இதுதான் தொடக்கம் ஏன்னா பயம் திருப்பி நம்ம பின் வாங்கிடக்கூடாது பின் வ
உடனே அது சொல்ல போனால் எப்படின்னா எனக்கு கிட்டார் லீட் கிட்டாரே கிடையாது பேஸ் கிட்டார் தான் வாசித்தேன் இவங்க மினிஸ்ட்ரிக்கெலாம் கூப்பிட்றாங்க போகலாமா மினிஸ்ட்ரிக்கு போய் வாசிக்கிறதே போகலாமா வானாமான் இருந்தேன் பாருங்கள் சரி பாருங்கள் அப்படின்ட்டு ஒதுங்கி இருந்தேன் அப்போது ஆண்டவரே கூப்பிட்றாங்க நான் வாசிக்கிறது இல்லை யாராவது கொடுத்தா கூட அந்த நாளில் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் உண்மையாகவே நீங்கள் திருப்பி நான் கிட்டார் உமக்கு வாசிக்கணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா எனக்கு ஒரு கிட்டார் எங்கேயாவது கொடுங்க அப்படின்ட்டு யாருக்கும் சொல்ல மனசில் சொன்னது தான் தெரியும் கடவுளுக்கு உட்காந்து ஜபம் பண்ணது பிரதர் ஜபம் பண்ணதுலாம் நம்ம தான் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இந்த சமாச்சாரம் அப்படி போயிடுச்சு அப்போ ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு மனுஷனை சந்தித்தேன் அவருக்கும் நமக்கும் தொடர்பு இல்லை திடீர்னு ஒரு லெட்டர் வருது எங்கள் ஊரில் கிட்டார் ஃப்ரீ ரொம்ப சீப்பாக போகுது ஒன்று ஒன்றுக்கு ஃப்ரீயாக அனுப்ப போகிறேன் நீ டியூட்டி கட்டி எடுத்துக்க முடியும்னா நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் இது வந்தது தான் அந்த லெட்டரு எனக்கு ரொம்ப ஷோர் ஆகிடுச்சு கடவுள் வந்து ஒரு நோக்கம் வச்சுக்கிறார் ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் நிறைய அங்கிளுங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஆவிக்குரிய அங்கிளுங்க அவங்களும் என் தலையில் ஏற்றிட்டாங்க க கடவுள் வந்து மியூசிக் யூஸ் பண்ண மாட்டார் மியூசிக் யூஸ் பண்ணவே மாட்டார் நீ வந்து வேஷ்டி கட்டிட்டு வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரிக்கு போகணும் சரி அங்கிள் நான் வேஷ்டி கட்டிட்டு வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரி காலேஜ் முடிச்சோடனே போகிறதுக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டேன் ஜோலனா போய் போட்டு போயிடலான்றான் ஏன்னா வெறித்தனமாக நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டருக்கு எதாவது செய்வோம் அப்போது ஆண்டவர் அங்கே போகாமல் இப்படி திருப்புனது பண்ணார் இது பண்ண பிறகு என்னுடைய காலேஜ் முடித்து பிஏ முடிச்சுட்டு வரப்போல் ஐ ஸ்டார்டட் அ பேண்ட் கால் ஆப்டா கிறிஸ்டியன் பேண்ட் அப்புறம் அதிலேருந்து பாட்டு பாடிட்டு ஆண்டர் பட்டி எதாவது சொல்லணும் பாட்டு பாட்டு ஆண்டர் பட்டி சொல்லணும் இதுதான் ஆசை இதிலேருந்து தொடங்குச்சு எங்களுக்கு கூட அந்த ஃபெல்லர்ஷிப்பு வாலிபர்கள் ஸோ நாங்கள்லாம் சேர்ந்து போய் அங்கங்கே சான்ஸ் கிடச்சா எதாவது செஞ்சுட்டு வரணும் இதெல்லாம் இப்போ தான் தொடங்குச்சு எப்படி எவ்வளோ நாள் போயிட்டு இருந்துச்சு பல வருஷமாக இருந்துச்சு பல வருஷமாக இது இதன் மூலம் தொடப்பட்டதுக்கு இன்றைக்கி பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்கள் இன்றைக்கி சிட்டியில் இருக்காங்க அதில் தொடப்பட்டவங்கள்லாம் நிறைய பேர் ஐ டோன்ட் நீட் டெல் தேம் கொஞ்சம் நான் ட்ராக் மாற்றுறேன் மாற்றுங்க ஸோ என்னென்னா இப்போது ஊழியத்தில் வந்து இப்போ நீங்கள் செஞ்ச ஊழியத்தில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் காலத்தை காணிக்கை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க காணிக்கவே கொடுத்தது இல்லை காணிக்க வாங்கினா கூட பயம் இப்படி தான் இருந்தோம் காணி கேட்குறதுக்கு பயம் காணிக்க கேட் கொடுத்தாங்கன்னா எவன் நான் சொல்லுவான் இப்படிலாம் ஒரு யோசனை காணிக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி வாழ்ந்தீங்க அதோடு கூட என்னென்னா ஃப்யூச்சர் பற்றி ஒரு ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆக செட்டில் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃப்யூச்சரே கிடையாது ஏன்னா இப்போ எங்களுக்கு நான் வர கால்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் பயமாக இருக்குது எக்ஸாம் வரது பயமாக இருக்குது எப்படி எங்கள் ஃப்யூச்சர் எக்ஸாம் அடிச்சு போய் எந்த காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கும் ஃப்யூச்சர் பற்றி பயமாக இருக்குது ஸோ இந்த இந்த பசங்களுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் ஆன்சரும் எனக்கு சொல்லுங்கள் செம கேள்வி கேட்டுங்க நீங்கள் நல்ல கேள்வி கேட்டார் அவர் ஏன்னா இந்த என் எனக்கு ஒரு பையன் இருக்குது மகன் இருக்காங்க சரி உங்கள் அதே விட உங்கள் வந்து அவங்க அவங்களை பற்றி சொல்லிட்டு இருங்க இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம அட்வைஸ் பண்ண போல் நானே யோசித்துக்குவேன் நம்ம இப்படி யோசிக்காமல் தானே இவ்வளோ தூரம் வந்துக்கிறோம் நம்ம ஒன்றுமே யோசிக்காமல் ஆண்டர் அழகாக கொண்டு வந்துட்டார் பாவம் இப்போ தான் வர்றாங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிற பயத்தெல்லாம் போட்டு நீ எப்படி ஆக்கணும் இப்படி ஆக்கணும் கேபரா பண்ணிட்டுக்கிறோமே நானே எனக்கு சொல்லிக்குவேன் தப்பு கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறாருமா அவர் கையில் கூட்டோன்னே அவர் அழகாக கொண்டு வர்றாரு இவர் சொன்னார் நல்ல ஒரு ஐடியா நான் திருப்பி திருப்பி யோசிப்பேன் ஃப்யூச்சர் பற்றியே யோசிக்கல எனக்கு கல்யாணமே ஆகாதுன்ட்டாங்க புண்ணியவானுங்க கூட இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஏன்னா உனக்கு சம்பளம் கிடையாது உனக்கு துட்டு கிடையாது இல்லை உண்மை நிறைய பேர் ஊழியக்காரர்கள் கூட எனக்கு கல்யாணம் ஆன வயசில் வந்து அவங்க கேட்டதெல்லாம் வந்து அவருக்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ ரூபா ஆகுதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை உன் வேலையுமான ஆளை கொடுப்பான்ட்டேன் எனக்கு மைண்டெல்லாம் வேறு மைண்டில் இருந்தோம் ஸோ அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒரு தகப்பன் ஒரு பிள்ளைகளுக்கு அவங்க செட்டில் பண்ணுறது பார்த்து வைக்கணுன்ற யோசனை ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பொறுப்பான யோசனை ஆனால் ஆண்டுக்குள்ளே வந்ததுலேருந்து என் வாழ்க்கையில் பைபிளில் எப்படி ஏப்ராம் வாழ்ந்தார் எப்படி பைபிளில் இருக்கவங்க வாழ்ந்தாங்க அதே தேவன் இன்றைக்கும் உண்மையாக்குறாரு அப்படி தான் நான் தொடங்கினேன் இப்போ என் சாட்சியெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் புதுராக இருக்கும் ஆனால் புதிர் கிடையாது தட் இஸ் த நார்மல் லைஃப் வித் ஜீசஸ் சே அன்றைக்கி பைபிள் வந்து அது ரொம்ப அழகாக ஒரு மியூசியத்தில் வைக்கிற பொருள் இல்லைங்க இன்றைக்கி பைபிள் எழுதிக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா நம்ம பேரும் அதில் இருக்கும் நம்மளும் அதில் ஒன்று நம்மளையும் தொட்டு மாற்றிக்கிறார் ஆண்டர் அழைத்திருக்கிறார் ஸோ அது தான் என்னுடைய கருத்து பணம் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் பணம்
அன்றன்று ஆகாரம் அன்றன்றைக்கு நம்ம வாழ்ந்தோம் அதன் நிமித்தம் லைஃப் ஒன்றும் குறை இல்லை ஐ எம் வெரி ஹாப்பி மேன் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது கத்தர் நம்ம தேவையை செஞ்சிட்டு சந்திச்சுட்டே போகிறாரு ஆனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஒருவேளை நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த டிவி இந்த பெரிய பெரிய எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை நம்ம தாய் தப்பன் வந்து அவங்க நம்ம ஏதாவது காசு கொடுப்பாங்க அதை வச்சு ஓட்டிக்கிச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம செய்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் பிக் மணி லாட் ஆஃப் மணி இன்வால்டு ஸோ அதுக்காக நம்ம ப்ரே பண்ணி ஆண்டோட்ட ஞானத்தை கேட்டு நம்ம பிளான் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது இட்ஸ் நத்திங் நத்திங் ராங் அண்ட் லைஃப் இஸ் ஸோ காம்படேட்டிவ் பாருங்கள் முந்தி மாதிரி இல்லை இன்றைக்கி ரொம்ப காம்படேட்டிவாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் இப்போ லைஃப்பை குறித்து நான் சொல்லணுன்னா ஒரு காரியம் என் பே சில்ட்ரனுக்கு சொல்கிற மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்கிறதுன்னா நமக்குன்னு ஒரு ஸ்கில் நமக்குன்னு ஒரு கைத்தொழில் நமக்குன்னு ஒரு திறமை அதை டெவலப் பண்ணணும் அது என்னான்னு கண்டுபிடிச்சி நீ ஒரு பெயிண்டராக இருந்தால் கூட ஒரு கார்பெண்டராக இருந்தால் கூட ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ கூலின்னு வரும் ஆனால் உனக்கு காசு கொடுக்கணுன்னா சும்மா நல்லா சிரிக்கிறதுனால ஏமாத்துறதுனால இல்லை உன்ட்ட என்ன தொழில் இருக்குது உன்ட்ட என்ன கலை இருக்குது ஏன்னா உன்ட்ட ஸ்கில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க போல் யூ மஸ்ட் டெவலப் சம்திங் அண்டு நம்பர் டூ வென் யூ ஆர் ஸ்டடிங் வெறும் மார்க்ஸ் யோசிக்காமல் எனக்கு வந்து நாலேஜ் வேணும் இதை குறித்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் நான் படிக்கிற நேரத்தில் நான் நிறைய காரியம் படித்தேன் கார்பெண்ட்ரி படித்தேன் லேத்து படித்தேன் ட்ராயிங் படித்தேன் ஸ்டிச்சிங் படித்தேன் ப்ளஸ் மேத்ஸ் படித்தேன் சயின்ஸ் படித்தேன் எல்லாத்தையும் படித்தேன் ஆனால் இது நிமித்தம் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டோட்டாலிட்டியாக ஒரு நாலேஜ் டோட்டாலிட்டியாக ஒரு அறிவு நமக்கு வரணும் நாளைக்கு நம்ம வாழ்க்கை ஒரு பெருசாக இருக்கணும்னா வி நீட் நாலேஜ் மிச்சது என்ன ஆகும் தெரியுமா கடவுளை நம்பி நம்ம தைரியமாக இருக்கணும் பயப்படக்கூடாது அவர் வந்து சரியான நேரத்தில் சரியான ஆட்களை சந்திக்கிறதுக்கு அந்த கனெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி அவர் நம்மளை உயர்த்துவார் அந்த சின்ன மோசஸ் கதை சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை ஆண்டு கையில் நம்ம வாழ்க்கை கொடுத்தோன்னே காட் வில் கனெக்ட் காட் வில் கிரியேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காட் வில் லிஃப்ட் யூ ஆப் காட் வில் மேக் யூ ஷைன் சரி என்ன அடுத்த எங்களுக்கு வந்து என்ன உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்களேன் உங்கள் ஃபேமிலி எத்தனை பசங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு ஒரு டாக்டர் பேர் குளோரியா அவங்க எம்ஏ பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் இயர் என் சன் ப்ளஸ் டூ பண்ணுறாரு அவர் ஜாஷ்வா மை ஒய்ஃப் கீதா அவங்க ஒரு சிவில் என்ஜினியர் பை ப்ரொஃபஷன் அவங்க எல்லாத்தையும் ரிசைன் பண்ணிட்டு அவங்களும் என்னோடய ஃபுல் டைம் என் கூட ஒரு பதிமூணு ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் வி ஃபங்க்ஷன் அஸ் அ டீம் டிவி மினிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனு ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் மியூசிக் தட் காட் கேம் மீ விச் ஐ என்ஜாய் அந்த மியூசிக்கே எனக்கு வந்து ஒரு ஊழியமாகவும் கொடுத்து அதன் மூலம் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடவும் ஹீல் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கருவியாக வச்சுக்கிறது ஸோ ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் த கைண்ட் ஆஃப் அ மினிஸ்ட்ரி தட் ஐம் டூயிங் ஓகே ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஆண்டர்கிட்ட நம்ம லைஃப்பை முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து என் வாழ்க்கையில் மனம் திரும்பின ஒரு அனுபவம் வந்துச்சு அப்போ என் லைஃப்பில் நிறைய இருளான காரியங்கள் ஒரு இருள்னா ஒரு சந்தோஷமாக காரியத்தை செய்ய முடியாது கிரைக்க முடியாது ஷார்ப்பாக இருக்காது மெமரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மெமரி இப்போ அவரோட ஒஸ்டார் தான் இருந்திருக்கும் எந்த எப்படின்னா எங்கள் அம்மா அனுப்புவாங்க அந்த கடைக்கு போய் இதை வாங்கிட்டு வானு ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து திருப்பி வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் மறந்துட்டேனே எங்கே அனுப்பிச்சிங்கன்னு போடுவேன் இதுதான் என் நிலம ஆனால் அதே ஆள் வந்து காலேஜ் லாலால படிக்க போல் எல்லோரும் இவரை மாதிரி தான் நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்கிற அளவுக்கு நானும் படித்தேன் படித்தேன்னா எப்படின்னா பத்து கேள்வி வருதுன்னா எட்டு படித்தா போதும்னு நினச்ச ஆள் அந்த காலத்தில் ஆனால் அப்படி இல்லை போய் லைப்ரரியிலே உட்காந்து ஒரு ஆள் ஒரு காரியத்தை எழுதினாருன்னா அவர் கூட இருந்த காம் அதே நேரத்தில் மற்ற எழுத்தாளர்கள் அவங்க என்ன எழுதுகிறாங்க அவங்களுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் கரைச்சி படிக்கணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு இன்றைக்கி நம்ம லைஃப்பில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம லைஃப்பில் ஓவரான காரியங்கள் தலையில் ஏற்றுறது ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து ஒரு காரியத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு உலகம் அப்படி ஓடிட்டுருக்குது இன்றைக்கி மொபைல் ஃபோனு பல காரியங்கள் இருக்குது ஆனால் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் நம்மளை அமைதிப்படுத்தி கொஞ்சம் காலையில் சாயங்காலம் ஜபம் பண்ணும் கொஞ்ச நேரம் அமைதிப்படுத்தி மைண்ட் அங்கங்கே ஓடாமல் ஃபோக்கஸ் இது வந்து சில சமயம் சொல்லித்தர மாட்டாங்க சிலவங்க மெடிடேஷன் வாங்க ஆனால் எப்போவுமே பாருங்கள் இப்படி இருக்க போலே அங்கே யோசனை இங்கே யோசனை இப்படி இப்படி தலை ஓடிட்டே இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்கு கொண்டு வரணும் நமக்குள்ளேயே
அது ஒரு காரணம் எப்பவுமே ஃபியர் ஏன்னா கூட இருக்கவங்க பயம் காட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அப்பா அம்மா கூட அது மாதிரி தான் பண்ணிடுறோம் சார் ஏ பச்சா நீ கரெக்டாக பண்ணிடுவோ ஐயோ ஐயோன்னு சொன்னோம் பிள்ளைங்களுக்கு பயம் வரும் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸோ இது ஒரு டென்ஷன்லேயே படித்தது கூட சில சமயம் கிளிக் ஆகாது அப்படியே போயிடும் ஸோ நான் என்ன சொன்னால் ஒரு அமைதி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு நம்ம படிக்க வேண்டியதை படிச்சுட்டு நம்ம எழுதி பார்க்குறது சில காரியங்களை சிலவங்க எழுதி பார்த்தா தான் தலையில் ஏறும் இந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் கொடுக்குற அட்வைஸை நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம செய்ய போல் ப்ரே பண்ண போல் ஆண்டர் நமக்கு பண்ணுவார் வி வில் ப்ரே ஃபார் யூ நீங்கள் டெய்லி ஆண்டவரே என் தலையை தொட்டு என் ஞாபக சக்தியை கொடுங்க அப்படின்ட்டு இன்னொரு ஒரு இன்னொரு காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில் குற்ற மனசாட்சிகள் நிறையா வைத்திருக்க போல் இந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வரும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவர்கிட்ட போய் மனசு நல்லா க்ளீனாக ஆண்டவரே என் என் குறைகள் குற்றங்கள்லாம் மன்னிச்சு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் என் மைண்டில் இருக்கக்கூடாது தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பீஸ் நிம்மதியாக தூங்குகிறேன் ஒரு நிம்மதியாக என் வாழ்க்கையை நான் வாழ போகிறேன் உங்களுக்கு பிரியமாக இருக்கிற ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுத்தப்போ யூ வில் சி எ சேஞ்ச் திஸ் இஸ் என் வாழ்க்கையிலேருந்து நான் கண்டுகொண்ட காரியம் ஃபியூ ஃபேக்டர்ஸ் Uh, and we will also pray for you don't worry indha mari prachanigal nariya perku varum ana apperama valara sari aidum sari aitu neengale vandu indha mari saatchi solluunga school la ipdi patham class la kashta patta college la na first vanta nu solra alavukku andru maatha valla vara irukka amen amen okay beautiful na super sonninga very very clear romba clear ah pesninga so or music music by itself neenga paathina or abhishegamana music vaartha illamaye heal panum சரி அதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கை இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு ஜவம் பண்ணாமலே கேன்சர் கிட்னி சுருங்கி போனது எல்லாம் சொல்கிறாங்க கேட்ட இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க கேட்ட ஒன்று அழுதுதுன்னா எப்படி அழுதுவாங்க அதுதான் ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் ஒர்க் பண்ண போல் ஸோ இது வந்து தாவி இது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாட்டு பாடலை வெறும் சிம்மா அப்படி வாசித்தார் ஹார்ப்பு அங்கே சவுளை வந்து தொந்தரப்படுத்துக்கிற ஆவி அவனை விட்டு போயிடுச்சு ஸோ இப்படி ஒரு ஹீலிங் நடக்கும் ஒரு டெலிவரன்ஸ் நடக்கும் ஒரு மைண்டு கட்டப்பட்டவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விடுதலை வரணும்னு தான் இந்த ஒரு அனாயின்டட் மியூசிக் வாசிக்கிறோம் நம்ம சும்மா கூத்து கும்பலாம் அடிக்கிறது இல்லை வி வாண்ட் அ மியூசிக் தட் வில் கோ த்ரூ தட் பிரிங்ஸ் அ ஹீலிங் அதுக்கப்புறம் அந்த வார்த்தை வந்து ஆண்டர் கொடுக்குற வார்த்தை நேற்று நைட்டு கூட நான் ஜோம் பண்ணிட்டே ரொம்ப லேட் நைட்டு இருந்து ஆண்டர் ஒவ்வொரு கான்செர்ட்டுக்கும் எனக்கு இதை சொல் இப்படி இதை படி சொல் என்னை பற்றி இந்த ஆங்கிளை என்னை வெளிப்படுத்தி இதெல்லாம் சொல்கிறத நான் பாட்டு வடிவத்தில் ஆக்குவேன் இதான் என் வேலை ஆக்கி நான் அங்கே டெலிவர் பண்ணுறேன் மிச்சது அவர் வந்து செய்வார் ஸோ மிச்சபடி லைட்ஸு சவுண்ட் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் இட்ஸ் அ நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் பட் எல்லாத்த காட்டிலும் இட்ஸ் தி அனாயின்டிங் அண்ட் ஆண்டோடைய தொடுதல் ஒரு பணி போல் நம்ம லைஃப்பில் வந்து நம்ம லைஃப்பில் ஒரு காசு கொடுத்தா கூட அதை அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கான்செர்ட்டுக்கு வரவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே அது தன் அது தான் இந்த கான்செர்ட்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கண்ணா அதர் தென் இந்த கான்செர்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் கான்செர்ட் வந்து டெய்லி பண்ணுறது இல்லை அடிக்கடி பண்ணுறது இல்லை எனக்கு வந்து மியூசிக் நான் தான் சொல்லிட்டு என் கதை மியூசிக் எனக்கு செகண்ட்ரி ஆனால் மியூசிக் ஆண்டர் எனக்கு கிருவை கொடுத்துருக்கிறார் அது நான் இப்போ சும்மா உட்கார வச்சா ஒரு சாங் வந்துடும் மத்தியானம் ஒரு நாள்லேயே மூணு சாங் வரும் நான் உட்கார்றது இல்லை அதனால சாங் வரல அப்படி தான் இருக்குது கதை ஸோ மியூசிக் இப்போ என்னுடைய லேட்டஸ்ட் ஆல்பம் பார்த்தீங்கன்னா கனவுகள் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் கிட்டார் பேஸ்டு நிறைய வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்குறோம் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஜனங்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு வர்றாங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனையிலேருந்து வெளியூர்லேருந்து வர்றாங்க மதுரை பல ஊர்லேருந்து பிரயாணம் பண்ணி வர்றாங்க அவங்க வந்து தேல் கிவ் அ டேட் ஃபார் ஆஃபீஸில் ஃபோன் பண்ணி அப்போ அந்த நாள் வந்து அவங்களுக்கு நான் செலவிடுவேன் வந்து உட்காந்து அவங்களோட பேசி ஜோம் பண்ண போல் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் வரப்போல் ஒரு மாதிரி வந்தோம் வெளியே போ போல் பெரிய விடுதலையோடு போனோம் நீங்கள் இப்படி உட்காந்து பேசணும் ஆனால் கத்தி கல்டா பண்ணி கூச்சல் போட்டு ஜவம் பண்ணி அதை பண்ணுறது இதை பண்ணுறதுலாம் அது என்ன சும்மா சும்மா ஜாலியாக உட்காந்து பேசுகிறதுலே சரியாகிடுது அவங்களுக்கு அதுதான் நான் நான் என் நான் என் லைஃப்பில் பார்த்த மிராக்கிள்ஸ் எல்லாமே உனக்கு கேன்சருக்கு இப்போ ஜோம் பண்ணுறதுல நான் வேறு ஏதாவது ஜோம் பண்ணுறேன் ஆனால் அவன் கேன்சர் ஹீல் ஆகுது நான் வேறு ஏதோ ஒரு பாட்டு ஆந்திர ராக் சொல்லிட்டு ஜோம் பண்ணு அவன் சொல்கிறோம் என்ட்ட வந்து இருளை நோட்டு நீங்கிச்சு எவ்வளோ பேர் எனக்கு பேயெல்லாம் வரட்டினாங்க அது திருப்பி திருப்பி வரும் ஆனால் ஊட்டியில் உங்கள் டிவியில் இந்த பாட்டை கேட்டவொடனே என்னை விட்டு ஒரு இருள் உருவம் போச்சு அதுலேருந்து பெட்லேருந்து ஏறி உட்காந்தேன் எனக்கு யூட்ரஸ் அப்படியே சுருங்கி போயிடுச்சான் கெட்டு போயிடுச்சான் அது நல்லாயி கிட்னி நல்லா சுருங்கி போனது சரியாயி இன்றைக்கி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆண் குழந்த வந்து நல்லா இருக்கிறேன்றாங்க ஆனால் அந்த பிரச்சனை
உன்னை சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன்னு அந்த மீட்டிங் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போகுது இதெல்லாம் கேட்க போல் மியூசிக்கு கேட்டு 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 வந்து ஒரு மனுஷனுடைய க்ரியேட்டின் லெவல் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ இருந்துச்சான் தட்ஸ் செத்து போனவங்க தான் இருக்கும் அதுலேருந்து மேலே மேலே வந்து அவங்க எல்லாம் சரியாகி அவங்களுடைய லைஃப் வந்து பாருங்கள் அல்ல ஆர்கன்ஸ் உயிரோடு வந்து இன்றைக்கி நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஒரு மாதமாக ஒரு பாட்டையும் எனக்கு திருப்பி திருப்பி கேட்டேன் ஐசக் ஜோ பாட்டுன்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் கேட்க போல் எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது நன்றியாகவும் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க் ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த நேரம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நேரம் அது போல் சேனல் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் நேர் கூட ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருப்பாங்க நீங்கள் அவங்க கூட சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க லைஃப்பில் ஆஸ் யூ சேட் பில்டிங் லைஃப்ஸ் ஆமாம் நானே வந்து இங்கே உங்களுக்கு உள்ளே வந்த உடனே என் டாக்டரோட வந்தேன் சொல்லிவிட்டு இங்கே இருக்கிறத பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ஒரு தரிசனம் நீங்கள் செய்கிறது இது வந்து கஷ்டம் இது யாரும் காசு கொடுத்து நீ செய் சொல்கிறது இல்லை நம்மளே சின்ன சின்ன பொருள்லாம் வாங்கி கஷ்டப்பட்டு செஞ்சு ஜனங்களுக்கு எப்படியாச்சும் தொடணும்னு இப்போ நீங்கள் செய்கிறது எப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஒருத்தர் வீட்டில் உட்காந்து அவங்கள பலப்படுத்துகிற ஒரு ஊழியம் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க ஸோ ஐ திங்க் சேனல் த்ரீ ஏதோ என்னிக்கோ ஒரு நாள் வந்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போல் ஜனங்கள் பலப்படணும் பிள்ளைகள் பலப்படணும் குடும்பங்கள் பலப்படணும்னு கண்டினியூஸாக கண்டினியூஸாக பணம் செலவு பண்ணி இவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறீங்க ஐம் ஷுர் உங்களை மாதிரி ஊழியத்தை எல்லோரும் தாங்கி இந்த ஊழியம் இன்னும் பெருதாகி பல ஜாதிகளுக்கும் பல ஜனங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக மாறும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் உங்களோட டைமுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேபி இங்கே இந்த கான்சர்ட்காக ரொம்ப ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அந்த நேரத்துலேயும் எங்களுக்கு டைம் கொடுத்து நான் கூப்பிட்டு உடனே எங்கள் ஸ்டூடியோவுக்கு வந்து ஜனங்களோடு கூட பேசுகிறது நீங்கள் வந்தீங்க அதுக்காக ரொம்ப ஐ எம் ஐ எம் வெரி வெரி ஐ லைக் யுவர் மினிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி தான் வந்து இதை பார்க்குறேன் பட் ஐ லைக் நீங்கள் ஒரு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சேனல் த்ரீ சிக்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி கூட ஒருத்தர் சொன்னாங்க ஓ பயங்கரமாக உங்களை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க வந்துகிட்டே இருக்குதுன்னாங்க ஆனால் நான் எந்த சேனலும் பார்க்கல கோச்சுக்காதுங்க எந்தையும் பார்க்க கேள்விப்பட்டிங்களா தான் பயங்கரமாக நல்லா நிறையா பேர் நல்ல சொல்கிறாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்க சேனலில் இது மூலம் எங்களுக்கு ஃபேமிலியை கேட்டுகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதான் ஓடிட்டு இருக்குதுன்றாங்க ஸோ தட்ஸ் அ குட் திங் தட் யூஆர் அ பிளெஸ்ஸிங் அண்ட் காட் வில் பிளஸ் யூ அண்ட் திஸ் மினிஸ்ட்ரி மஸ் க்ரோ ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஓகே ஸோ இவ்வளோ நேரம் அண்ணன் கூட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே நேரத்தில் எங்கள் வீட்டையும் ஒரு ஒரு காரியத்தை நான் வைக்கிறேன் என்னென்னா நீங்கள் இது போல் அண்ணன் உணர் வாட்டி நம்ம கூட போகிறோம் அதுக்குள்ளாக உங்களுக்கு எதாவது கேள்விகள் இருக்குமானால் இது போல் அண்ணன்கிட்ட நான் பேச போகிறோம் எப்போ நாங்கள் வரோம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம கொடுக்குற நம்பரில் என்னென்ன காரியங்கள் நான் அண்ணன்கிட்ட நான் கேட்குறதுக்கு உங்கள் சார்பில் நான் கேட்க போகிறேன் ஸோ அந்த கேள்விகளை எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா மறுபடியும் அண்ணன்கிட்ட கூப்பிட்டு இதே போல் நிகழ்ச்சியில் நிறைய கேள்விகள் கேட்க போகிறோம் அந்த கேள்விகள்லாம் அவங்க ஆன்சர் சொல்ல போகிறேன் ஓகே இப்போ ஏன்னா ஃபோன் கால்ஸ் எடுத்தால் நிறையா டைம் வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் நீங்கள் கேள்விகள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் சார்பில் நான் கேட்குறேன் அதே நேரத்தில் உங்களையும் பேச வைக்கிறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்கும் என்னடா இவரே பேசி முடிச்சதா நாங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் டைம் கொடுக்க மாட்டேன் நிறைய நீங்கள் மேலே கோச்சிக்காதீங்க நான் டைம் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் இப்போ கால் பார்த்தீங்களா நிறைய எடுக்கிறோம் கட் ஆகுது எடுக்கிறோம் கட் ஆகுது ஸோ இது போல் டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாத கிளியராக நம்ம அவங்க அவங்க டைம் வந்து ப்ரெஷர்ஸ் டைம் ஸோ அந்த டைமை நம்ம எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ணனும் வரணும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்போன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மறுபடியும் உங்களுக்கு டிவியில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் எனவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வா வாட்சிங் ஹஸ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாரும் உங்களோடு கூட பேசினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கத்தர் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அநேகரோட வாழ்க்கையை தொட்டுருப்பான்னு சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கத்த தாமே மகிமைப்படுவதாக இந்த காரியங்கள் செய்வது எல்லாமே ஆண்டோட மகிமைக்காக எங்களோட பேருக்காக புகழ்காக நாங்கள் செய்கிறது கிடையாது அண்ணன் கூட இதை ஆமேன் தான் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதான் ஓகே ஸோ ஆண்டோட மகிமைக்காக நம்ம எல்லா காரியத்தையும் செய்கிறோம் ஆண்டோட நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக இவ்வளோ நிகழ்ச்சி பார்த்தோம் எல்லாருக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் நன்றி சொல்லி உங்களை அந்த விடைபெறுவது உங்கள் அந்த சகோதரன் நோபல் அகஸ்டன் ஐசோக் ஜோஹான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ